Welcome back again to our channel. Today is November 24, 2003. Ato 2023. So ngayon ang ganap ngayong araw na to is pumunta ulit kami sa Quebec City. Ayan, magde-drive na naman si Manong Joby ng 6 hours. At uupo na naman kami dito ng 6 na oras. Kaya kami pupunta sa Quebec City is Dahil ngayon yung annual get-together ng aming company, sa mga hindi pa nakakaalam, ay yung company namin is merong office din sa Montreal. Kaya once a year, ah, nagkakaroon ng ganitong gathering para makita-kita yung mga nandito sa Canada. So, ah, lahat naman is invited basta makakapunta ka sa Quebec City kung kami gusto mo hindi naman siya pilitan. Pero syempre, samantalahin natin ang pagkakataon makalabas ng aming small town at makapunta sa city. Ayan, mga prom, di na naman kami mamaya. Makakita na naman ng mga building. Makaka, ano, green line, no? Kuya shuttle bus. So, ayan yung taxi na papunta dun sa Chape, dun sa dati namin. Ano, tinitirhan. So, ngayon pala, Friday absent ang mga bata. Lagot kayo sa teacher nyo. So, nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng malawakang strike sa buong Quebec. Three days, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yung mga teacher, lahat ng mga teacher, kaya nag-strike sila. Uh, sarado sila ng, sarado ang school ng three days. And then, Friday, nagkataon naman na may pasok na. Hindi pa tinapat sa Friday yung strike. Kaya tuloy absent si Bebe. Say hi to the vlog. Hi. <laughs> so, ayun. Makikita rin pala namin mamaya si Kuya. Yun. Yeah, hey. Makikita namin mamaya si Kuya. Magbaba siya from Sherbrooke to Quebec City. Susundin namin siya sa terminal. So, ayun. Three days. Then, Sunday pala kami babalik. Si Kuya rin Sunday. Babiyahe rin siya. Nang pabalik siya sa, sa Sherbrooke. So, ayan guys. Mas snow na dito sa amin. Comment down below kung nasan kayo sa Canada at sabihin nyo nga kung mas snow dyan sa inyo. Dito sa amin yan, wala na. Hindi na yung mataalis. Uh, next year na yan matatanggal. Yung snow na yan. Next year na yan matutunaw. Why? Why do you need to bring to Nintendo? Balis na tayo. So, ayun guys. Update, update na lang mamaya. Papakita ko sa inyo yung view. Pag medyo maliwaliwanag na. Mas maliwanag na kasi medyo ano pa eh. Nasa ano pa tayo. Lagi nyo na namang nakikita to. Sa, pag nandun tayo sa may magandang view. So, ito guys. Magpapagas muna tayo. Ang gas ngayon is $1.54. So, $1.54 per liter. Ayan, si Manong Joby mag-fill up ng gas. So, time check pala is 8.14. So, mga around 8 kami umalis ng bahay. Mga ganun, 8.05 or something like that. So, expected time of arrival namin is around 2 or 3 p.m. Depende syempre sa magiging biyay namin kung gano'n katagal kami mag i stop over. So, bebes, ba't hindi pa kayo natutulog? <laughs> Usually, pag ano, tulog sila sa biyahe kapag... Because we slept. Oh, yun. Very good. Oh, I don't I wanna sleep. <laughs> oh, yun. Maaga ko sila pinatulog kagabi. Kaya, ayan. Wala na silang maitulog ngayon. So, yun guys. Ah. Update na lang later. Alam bigyan ng special shout out ang bagong member sa JTV Canada Dreamers na si Miss Vanessa Melendez. Welcome po sa aming channel. Salamat sa pag-join. Gusto nyo rin bang mas special shout out? I-click nyo lang yung join now button dyan sa baba. So, today pala guys, November 2023 is our 4th year dito sa aming company. Bali, November 4 yon yung nag-start kami na mag-work sa company namin. Pero, nung time na yon is uh, sa Malaysia pa. 
ano pa lang kami noon, ah, parang part-timer kasi nga nag-work pa rin kami dun sa sa Malaysia. So every night nagtatrabaho kami ng 4 hours uh, every day, Monday to Friday. Yun, uh, from 8 p.m. to 12 midnight. So yung imagine niyo ah uh, lagi kaming puyat nung panahon na yun. Uh, so, medyo mahirap din dahil yun nga, magkatrabaho kami ng 8 to 5 sa umaga. Then, pag uwi pa, mag-aasikaso pa ng mga bata sa bahay, ganyan. Tapos, dapat 8 p.m. naka-online na, makapaggawa na ng mga ticket. Then, yun, matatapos kami 12 hindi kami ng 12, then matutulog na kami noon. Siguro matagal pa bago makatulog ulit. Siyempre, mga alauna yan, mga ganung oras na ako makakatulog. Isang to 30 to 1. And then, kailangan ko na naman gumising ng 5.30 kasi papasok na ng na, 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 ulit kami, mga bata. And then, sa Malaysia noon is ano pa, traffic pa. So, kailangan nilang umalis ng maaga o kailangan namin umalis ng maaga kasi iatid pa namin yung mga bata sa school. And then, yun nga dahil traffic, kailangan namin mag-alat ng mga 45 minutes. Malapit lang yung school nila kung tutuusin, pero dahil nga sa traffic, kailangan na umalis ng maaga. And then, ayun, ako babiyahe. Sabay-sabay kami sa pag-alis. Pinababa lang nila ako sa isang bus stop din. Ayun ako magbabas ako. Misa nakatayo pa ako sa bus, siksikan, ganyan. Bago makarating na ako opisina. Makakarating na ako 8.30. Tapos, uh, kailangan kasi maka 9 hours ka. One, with a 1 hour break. So, total of 9 hours. Para uh, makonsider na whole day. So, parang aalis na ako sa office ng 5.30. Darating ako mga 6.30 na sa bahay. As ayun, magluluto pa, ganyan. So, may one and a half hour na lang ako na mag-asikaso sa mga bata, maglinis, magluto, ganyan, nag-work ulit. So, ayun, tumagal siya ng ganon, routine namin, November hanggang February 2020. So, ilang buwan din kami ganong routine. So, kaya masaya kami nung nakarating na kami dito sa Canada. At least, hindi na kami, ano, puyat. Lagi kami puyat noon, tapos nawalan na rin kami ng nightlife. Kasi, ano eh, Friday night is, Friday night sa Malaysia is, ano pa lang, Friday morning pa lang dito sa Canada. So, may mga pasok sila, so kailangan din namin mag-online. Kaya, ayo wala na kaming nightlife, ganyan. Eh, pag Friday pa naman, usually doon ang kakayayaan na lumabas, yung mga after office, ganyan. So, kami ngayon, hindi na kami nakakasama. Pero sa mga kaibigan namin nun, hindi pa namin ano, uh, sinasabi sa kanila na magkakanada kami. Kasi nga, ano pa, in process pa yung ano namin, yung visa namin. So, so, ayun, wala pang nakakaalam. Nagtataka na lang sila na ano, hindi na kami nagsasama. Nagdadahilan na lang kami na, ah, hindi kami pwede, may gagawin, ganyan. So, ayun na nga, yung lumabas na yung ano namin, yung visa namin, mga Christmas yun eh, December, mga December 26 or December 24, na-approve yung visa namin. Ayun, in-announce na namin sa kanila. Pero ganun pa rin, tuloy pa rin kami sa pagtrabaho, kaya parang yung mga last few months namin sa Malaysia is, Uh, hindi na masyadong ano, pagod, pagod kami kasi nagbebenta kami ng mga gamit, ganyan tapos dumating pa yung mga kamag-anak namin, dalawang batch yung unang batch, yung mga tita ko syempre pinapasyal namin sila sa umaga, tapos sa gabi, magkatrabaho yung ano eh, nag-live ako nun eh nung dumating yung mga tita ko tapos yung second batch yung relatives naman ni Manong Joby yung time na yon ano na Uh, hindi na ako nag-work, ginamit ko na yung mga remaining leaves ko. Siya rin, ginamit niya rin na rin yung remaining leaves niya. Kaya medyo uh, nakakalubag na sa oras. Pero pagod pa rin kasi nga tuwing umaga, ipapasyal namin sila. Pag may time, mag empake Then sa gabi, mag-work pa rin. Hanggang sa last last week namin sa Malaysia, nag-work pa rin kami noon. Ah... Uh, kung nagpahinga lang kami yung parang day before ng flight namin, yun, doon lang kami hindi nag-work. 
Tapos, um, nag-hotel na kami noon eh, noon last two nights. Kasi nga gusto namin ma-empty yung bahay. Uh, gusto namin ma-clear, tas maitanggal na yung mga kama, yung mga bedsheet, ganun. Yung malinis na talaga. Kaya nag-hotel na kami para wala na. Para pag yung araw ng alis namin is wala na kami lilikpitin. Kaya nung last night namin dun sa bahay na yon talagang kin-clear out namin lahat. So, ayun, uh, bilis ng panahon, apat na taon na. So, no, uh, parang, um, ano lang, hindi uh, na namamalayan yung oras, nakaapat na taon na pala kami sa company. So, maraming, malaking pasasalamat namin sa company. Although, hindi siya perfect, maliit na company lang siya. May mga kulang, may mga, uh, ano rin, syempre, pero malaking pasasalamat namin dahil sa company na yun at sa boss namin na yun is uh, nakarating kami dito sa Canada. Kahit sabihin mong sa small town lang siya, okay naman sa amin. Kung maga parang nag-take natin kami ng risk. Kung hindi kami nag-take ng risk, di ba, hindi natin malalaman. Kasi yung bago kami pumunta talaga dito, yung nakita namin yung kung nasan ba tong lugar na to na sa parte ng mundo is talagang norte, then napakaliit sa parang medyo na dalawang isip pa nung una, o ano, tutuloy ba tayo, anong klaseng lugar yan so sabi ko is hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan diba, so ayun uh, ang ano naman talagang vocal naman din kami sa pagpapasalamat sa boss namin talagang sa harap-harap no? we're thankful for you, ganyan Uh, dahil sa'yo, katulad yun, nakabili kami ng bahay, tapos sabi namin, uh, dahil sa'yo, nakabili ng kabahay kami sa Canada, yung mga ganun. Kaya, ngayon, uh, hindi rin basta, hindi rin madaling umalis, syempre. Ngayon, kaka-PR lang namin, di ba? Kung maga parang gusto naming magtumanaw ng kahit sandali, na utang na loob. Although, hindi sila ganun napansin namin sa culture nila hindi sila maano sa oh na dapat tumanaw ka ng utang na loob sa amin ganun. hindi sila ganun pero dahil Pilipino tayo dapat talaga kahit pa paano magkaroon tumanaw tayo ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa atin bumawi tayo sa kanila kung, kung may pagkakataon na kung sila naman ang nangailangan ng tulong ganyan or ano tumulong tayo hanggat sa abot nating makakaya. Although, hindi man nila hinihingi sa atin, ba? Diba, bilang Pilipino or bilang tao na merong malasakit sa ibang tao, ganyan, na may pakiramdam, ba? Diba, na, yon. So, parang, nagtanong nga, uh, parang nablog ko na rin to na kung aalis na ba kami sa company dahil PR na kami. So, yun nga yung sagot ko doon is, uh, siguro kung magkakaroon ng magandang opportunity, why not, di ba? Hindi naman nila kami pinipigilan, wala naman pumipigil sa amin. Pero, syempre, yung hindi madali kung aalis man, syempre, malaking ang pasasalamat namin sa kanila na kundi dahil sa kanila ay nandito kami sa Canada. So, hanggang ngayon, hindi namin makakalimutan yon Siguro forever, hindi namin makakalimutan yon na hanggang sa pagtanta namin, yung company na yan is maaalala namin. At napalaking pasasalamat talaga namin dyan sa company na yan dahil yung anak namin na si Kuya ay nag-work din sa amin and then ngayon nag-aaral na siya ng college at thank God wala na kaming ginagasa sa kanya siya na yung nagpo-provide sa sarili niya dahil nga doon sa trabaho doon sa company namin so advantage siya kanya kasi work from home siya so after school anytime or sa school minsan nagkagawa siya ng traba nakakapagtrabaho siya di ba So, ayun, uh, nakatipid na kami sa kanya dahil siya na nagbabayad ng no apartment niya, siya na rin bumibili ng pagkain niya. And thank you din sa kay Bec dahil wala kami binabayarang tuition sa kanya. May binayaran man kami para miscellaneous fee lang yung 270 per sem. So, siya na rin ang nagbayad noon, yung 270 na yon So, ayun, malaking pasasalamat namin sa boss namin. Yun, talagang hindi namin makakalimutan to yan, laking tulong sa pamilya namin na dati pinaproblema lang namin yung papano namin pag-aaralin si kuya, yung college niya dito sa Canada, syempre mahal di ba kapag hindi pa kami PR or 
ano, uh, kung lagpas na siya sa age 21, hindi na siya libre sa college, contemporary worker pa kami. So, magiging international student pa siya. So, so ngayon, hindi na namin winomori yung pang tuition niya. So, yun lang. Sana magtuloy-tuloy lang syempre yung trabaho niya sa company or pag nakagraduate na siya, kung makakita siya ng ano, ng mas magandang opportunity, di ba? Pero, ayun nga, thankful kami doon sa aming company. Kaya, dapat uh, talaga kapag um, hindi naman sa pag uh, mamayabang, pero syempre, dapat siguro, maganda siguro ano yun, kung talagang Pinapakita natin na nagpapasalamat tayo sa taong nakatulong sa atin. Although yung iba sasabihin hindi showy, ganyan. Uh, dapat nag-effort din tayo na mag man lang sa personally o salamat sa inyo dahil sa inyo nakatulong kami, ganyan. Sa tingin ko magandang ano yun eh, yung balik sa atin. Uh, hindi yung alam natin na nagpapasalamat ka pero hindi mo naman ine-express, di ba? Parang baliwala rin. So, yun guys, uh, na-share ko lang yung kwento na sa ano sa ano ba to sa company namin na yun nga 4 years na kami uh, masaya naman kami doon kasi lalo na ngayon work from home very flexible uh, nakakatipid kami sa gasolina tapos um, marami pa kami nagagawa katulad si ate nagwo-work na na iyatid-atid namin siya kung sa trabaho niya kung hindi kami work from home uh, or kung sa shop pa kami nakatira hindi siya makakapag ano, part-time kumbaga may hihirapan although may, limited lang kasi dun sa previous town namin yung mga part-time eh at least dito sa, sa bago naming town is may McDonald's maraming Pinoy doon so hindi, masy hindi siya masyadong nahirapan at yun, naiatid-atid namin siya although yung company namin is not perfect hindi man siya ganun kalaki magpasweldo compare sa other company pero ayun thankful pa rin kami, hindi naman talaga wala naman talaga ang company na perfect, na mahanap na nandun na ang lahat, na nasa kanila na ang lahat yun <laughs> so, ayun lang guys uh, sa mga naghahanap ng mga employer, employer dyan yung may mga naging message sa amin na matagal na raw silang naghahanap why not, uh, itry nyo siguro sa mga small towns katulad nung sa amin kasi yun nga Uh, pag sa mga big city kasi marami na kayong kalaban so kalaban nyo yung mga naka open work permit yung mga spouse ng mga student so syempre kung employer kung ikaw employer mas pipiliin mo yung naka open work permit kaysa mag hire ng foreign worker diba? at least yung pag naka open work permit walang, wala na silang aasikasuhin so yun why not itry nyo sa mga small town na company kasi Usually sila yung talagang nangangailangan ng workers dahil yun nga, konti yung mga tao, ganyan. So, yun din, na-appreciate din namin yun. Siguro, na-realize na din namin yun na ganun nga, siguro. Uh, kasi minsan na, ano namin na, naisip namin na, oh, grabe, al parang alungkot naman, ganyan, small town. Pero na-realize namin, kung di dahil sa small town na yun, kung, kung, kung maraming tao doon, siguro imposible na hair kami. So, dahil nga, sa kakulangan ng tao, nangailangan sila ng foreign worker. So, ayun, nagkaroon kami ng chance na makapunta dito sa Canada. So, yun lang guys, medyo mahaba na yung nasabi ko. Uh, on the way pa rin kami to Quebec City. Nandito na kami sa St. Felicien. Ayan, hindi sumama si Manong Joby dahil siya ay busy sa pagdadrive. So, ako na lang muna magdadadaldal. So, yun guys, maraming maraming salamat pala sa nag-join dito sa aming channel. Sa, uh, sa mga gustong mag-join dito sa aming channel, just click the join now button. And syempre, wag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Iba po yung subscribe, iba yung join. So, yung subscribe po, um, para, okay. ha? Libre. O, oh, yung subscribe free yun. Then, mapapanood nyo yung mga ina-upload namin video, ganyan. Yung join, pag nag-join kayo sa aming channel, syempre may special treatment kayo from JTD. Ayan, so huwag kayong mahihiyang mag-join now. Yung mga special privilege, yung special shoutout, tapos may mga special video na para lang sa inyo. Then kapag 
nag-message kayo uh, nasa top priority kayo na re-replyan kasi marami din kami nare-receive ng mga message so syempre nag-work din kami minsan hindi namin nare-replyan pero as much as possible po sa abot na aming makakaya lahat po ay re-replyan namin pero syempre special kayo kapag kayo member ng JTB Canada Dreamers so ayun maraming maraming salamat sa mga nanood nag-like nag-share at nag-subscribe yun guys, pag kayo mahiyang mag-subscribe at mag-join, yun lang yung topic ko for today, mamaya na lang ulit bali, atiin ko na lang tong vlog na to, yung aming trip to Quebec City bye bye